He took up the tabernacle of Moloch and the star of your God, Remphan, figures which he made to worship them, and I will carry you away beyond Babylon. Our father had the tabernacle of goodness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the passion that he had seen. Which which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. Who found in the Lord before God and desired to find the tabernacle for the Lord of Jacob. But Solomon built him an house. How be it in the most high not and the temples made with hands, as said the prophet. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, said the Lord? Or what is the place of my rest? Has not my hand made all these things? Ye stiff necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost as your fathers do, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have seen them with you before of the coming of the just one, and whom ye have been now the betrayers and murderers. Show po yun ha, show. Okay, yun ang old spelling yan. Who have received the law by the disposition of angel and have not kept it? When they heard these things, they were bowed to the heart, and they gnashed upon him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly in heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. And then he rolled, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. And cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the young man's feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And, and he kneeled he down, down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And, and when he, he had said this, he fell asleep. Let's pray. Uh, hapong ito Lord, sa aming bilang Panginoon na wapakito na napagal ng chapter nito uh, tagpo nito we pray na we just uh, use your servant Lord sa channel of blessing Lord uh, sa mouthpiece Panginoon sa napagal ng chapter message ng chapter nito Panginoon we pray kayo gabay niya bawat isa uh, kayo pong patawad sa aming mga pagkukulang sa inyong kasalanan we pray sa so, blessing ni Lord ngayong hapon Panginoon gabi at iligtas nyo po lang later si Christina pa ngayon. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. So, kapit na kayo kasi matindi to. Okay. So, last week, kala ko matapos ko pa yung napakahaba kasi 60, ano to? 60 verses. Uh, Diyan ba kayo? Amen. Good afternoon po. So, last week, dami nyo rin, di ba? Nakapunta kayo? Ayan. Ah... Uh, Bigla ko lang naisip pa. Naalala ko to ni last week. Bigla ko lang naisip itong mga to. Consistent na. Eh. Baptize na nga kayo. Kala ko, wala kayo ng Sunday. So, amen. Nakatend naman sila. Eh si Christina pa, mukhang mabait din. No. So, ngayon, uh, sige, mga bata, ano lang tayo, ha? medyo kapit lang tayo kasi medyo mabilis po. Andito kasi sa chapter 7 ng Acts, Sinamaray si Stephen ang buong Bible. <laughs> Actually, ang Old Testament to New Testament, yung iba doon ay interpret niya. Kaya, tayo ay uh, last week, uh, inumpisa natin from Abraham lang naman. Hindi naman sa Genesis, no? wala naman. So, ano nangyari doon? Si Abraham, ang Panginoon ay nagsimula muli. Kasi, alam niyo naman, ang tao lagi nagkakamali, nagkakasala, hindi sumusunod sa Diyos. Nung Diyos ay nagagalit, pinaparusahan sila. Okay lang beses yun. Kaya nakamatin din dun, syempre, yung kay Noah. Nilipo lahat ng tao. Walo lang natira. Kaya nag-umpisa muli siya kay Abraham. At uh, sa kanyang lahi, 
ay nanggaling yung mga patriarchs na pinatawag in 12 tribes na naging isang nation nation of Israel at uh, itong nation of Israel na to ay nagtapat naman sa Diyos for some time okay? at ang mga pangako ay binitawan sa kanila, binigay at yung iba pala doon ay may ibig sabihin yung iba doon first covenant na talaga, nasa kanila na yun they shall be a nation of priests sila maglalapit sa positive ng tao sa Diyos Kaya hindi nangyari yun pero may remnant, may natira na yung mga binanggit dito na lahat ng binanggit po malkahan nyo to sa Bible nyo yun ang bala kong gawin eh uh, malkahan ko to sa isang Bible lahat na natak na, na dito importante yan, bakit nabanggit dito yan sa chapter na yan, amen? and then uh, hanggang sa Egypt na nabanggit yun mata sa Egypt sila ay pinagpala diba dumami sila doon kaso bandang uli ay anong ginawa sa kanila pinahirapan sila may kasing hari doon hindi sila kilala si Joseph kung paano nakatulong actually si Joseph tsaka yung mga kung paano sila dapat patay din sila lahat doon hindi dahil kay Joseph hindi dahil sa Diyos at kay Joseph nasalba ang Egypt at uh, ano pa And then, nabanggit si Moses. Ano nangyari kay Moses? Siya yung tagapagligtas nila, di ba? Uh, at least speaking, kasi siya yung nakikita doon, siya yung ginamit ng Diyos. At siya yung naisalba rin, dapat makapatay na siya. Naisalba siya, hindi siya napatay. Tapos siya ay uh, 40 years old siya. Hindi niya lang kung gagawin sa mga tao. Alam niyang uh, kalahin nila yon Pero nagkamali siya. Naging murder siya ng Egyptian. Hindi pala yun ang paraan ng Diyos. Siya ay, uh, siyempre, tumaka siya. Naalala niya, diba? And then, yun ang yari. So, 40 years na naman siya dun sa Midianites. And then, um, nag-appear sa kanyang Panginoon. Sabi doon na uh, narinig niya ang ang uh, hinaing ng mga Israelite at uh, siya magdi-deliver. So parang parang yung foreshadowing yung dati niyang ginawa, dumali. Gusto niya iligtas yung nation niya pero hindi niya nagawa. So parang lesson doon is minsan kailangan maghintay. At uh, mm-hmm. maghintay lang sa sana doon, hindi natin alam pero yun ang nangyari. Kamali siya, na-exile siya, pero still, I believe sa, sa prayer to do uh, pinangako na to dati lalan niya kanina lang di ba, sing sabi doon kay Abraham uh, pinangako na na ganito ang mangyayari sa mga, mga kalahi mo <coughs> sito yung medyo last na last time this Moses whom they refuse hindi tayo natapos Itong tagapagligtas sa supposed lady si Moses, anong ginawa ng mga tao? Mag- Gusto niyo ba ng heroes? Nanonood ba kayo ng mga hero movie? Di ba? Kahit hindi ito to. May show magaling. Ay, may lumalabas sa mata. Laser. Ano yung mga yung paborito mong ano, hero? Wala? Superman. Kunwari, napakalakas. Si Christina, sinong hero mo? Yeah, and so kung si Moses supposedly siya yung magliligtas ba? yung point nga doon kasi medyo nagkamali rin siya magmadali siguro siya or talagang tinatagsya niya pa rin yung tao kasi hindi naman niya alam ang lesson doon minsan pag tinawag ka ng Diyos hindi mo alam lahat ang gagawin mo dapat alam lang yung basic at least <coughs> gusto ko winning ako alam ko na yung Romans road pero baka ganito yung <laughs> Tao makilala ko, di naman natin alam. Yung iba, malak, ma... pinoprofile nila yung mga pupunta sa kanila. Alam na nila, what to expect. Pero tayo, hindi eh. So, misal, alam din natin. So, sabay-bay sa pa, sabi ni Jasset, ja- wala naman, loko-loko dun. Wala na ba? Naubos na. Meron ba? <laughs> okay lang, pagtatanggol tayo ni Jasset dun. Okay, so, ang, sila yung hero, para, pero ni Reject. Ang gagawin mo, pag ikaw yung tagapagligtas, ni Reject ka. Hirap, di ba? 
Pero bandang huli, nalaman na natin yung kwento. Ano nangyari? Magpa-apoy siya. Maraming plagues. Ano yung mga plagues? Ano nalala nyo pa? Ano yung mga plagues? Bukod, sa, bukod yung ano eh, di ba? Yung blood. Ano yung una? Umutan nyo na. Aha, so iba pa yun. Hindi yun sa, hindi lang sa locus. Locus, palima na tayo. Eh. Alim. Frogs, flies, lies, boils. Hailstorm. Medyo bandang ulo na yun. Sige. Ano pa? Blood. Boils, sasabi ko na ba yung boils? Lies, darkness, more rain, di ba? Mayroon. Then yung, siyempre, yung pinakalas yung the firstborn son, angel of death, pinatay, di ba? So, after nun, ay pinapalis na sila. Talagang takot na sa kanila. Tapos sila pa ay may substance. Namanggit ba natin yung last time? Ay, sa ano pala yun, o? Sa Sunday School. Masyado nyo ba yung mga ano nyo? Kayo, ano? Gakamisado rin kayo, gusto nyo? Bigyan nyo sila ng ano, na eh. Sunday. Na Sunday na ngayon, ha? Oh, pwede mo. Habang nag-ano. Para padala nyo na doon, memory verse. Sabihin nyo, ang haba naman ito. Kunti lang, isa-isayin nyo lang. Ha? Mga din na kayong matin, ha? <laughs> Subukan nyo lang. Okay. Sige. Uh, so, ang nangyari doon is, yan nga, yung Moses pala na yun, yun yung pakikinggan niya nila. Pero, bad ang huli, yung pinakinggan nila, pero sa big way, hindi. Kaya sinabi ni Moses, ang Deuteronomy actually ito, sabi niya, that is this Moses, which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord God raise up unto you of your brethren like unto me, him he shall hear. Binalikan ba natin ito last time? Balikan natin. Kaso, ang hirap na namang harapin ito. Pero tito ba yan? Hindi. Ayan, 18 pa lang. Sa 18, sabi dito, The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him he shall hearken, according to all that thou desirest of the Lord thy God in horror in the day of the assembly, saying, Let, uh, let me not hear again the voice of the Lord my God, Neither let me see this great fire anymore that I die not. Kung naalala nyo, kwento nun is, gusto silang kausapin lahat ng Diyos. Sabi nyo, oh, ah, maligo kayo, di ba? Three days and three nights, huwag nyo gagawin to. Ganito lang gagawin nyo. Tapos, kakausapin kayo ng Diyos. So, sabi nila, sige. Pero nung nakilig na nila yung kumikid lock na, mukulog na, natakot na sila. Sabi hindi mo sila yun. Ikaw na lang kausapin ng Diyos. Kami, kausapin ka namin. Alala niya ako itong yun. Kaya sabi dito, uh, nire-relate niya na si Jesus pala yung darating later, yun pala yung papakinggan natin. Nila. Okay? Doon nasabi ko rin last week, hindi sila o oh, lahat ng inig. Sabi sabihin na lahat ng to. So, ibig sabihin nito, may mga makikinig sa kanya, hindi lahat, pero yung makikinig sa kanya ay kaya sabi dito, 17, and the Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken. I will raise them up a prophet from among their brethren and like unto thee, and I will put my words in, my, in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Okay, so hindi po na ito pa dyan ang napakatagal na panahon. Na uh, ilang panahon ba 'yon? Dala niyo ba? Alam niyo ba? Nabilang niyo. From Moses to Jesus. Kasi from ah uh, 
Come from Abraham to David, hindi talaga mali. Ano yun? 14 generation, sabi doon. Balikan natin. Sabi sa Matthew, di ba? Or sa... Sa Luke. Sabi yun. Sa Luke, sa Luke. Sa Luke 3. Okay. Limutan ko kasi sa akin. Gusto ko lang makita. Luka 3. Ako, mali. Mark, ah, Matthew nga. Matthew 1. Yeah, so one seventeen. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations, and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations. So hindi ako nagawa nila one thousand five hundred years. Yun yung tancha, okay? So yun ang pinang ako one thousand five hundred years sa kalan dumating. Dahil bit pagal na. So kaya in between may mga prophet naman pero hindi naman nag-claim may mga tunay na prophet hindi naman sila nag-claim di ba? Ngayon Elijah, mapangyarihan sila hindi naman nila pinili niyo. Pero dumating na si Jesus, balik tayo sa ating text. Ang sabi doon, so sa kanila tayo makikinig actually sa kanila 'yon. Pero later makikita natin si Jesus pala ay Prophet to the nations, siya din ay tagapagligtas ng lahat. Kaya i-relate natin yan. Kaya ito magandang interesting verse to. Tingnan nyo. Habi siya 38. Diyan mga isa Acts 7. This is He, okay, si, yung pinangako dati na darating na propeta. Sino yun, Joshua? Sino yun? Okay, di ba? So ngayon, alam natin yun. Pero ito sabi, That was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, interesting to. So, siya pala, yung pupeta na to, eh, andun na rin sa wilderness. At with the angel, ibig sabihin ng angel ay sinugo or ayan ay ah, parang semblance ng Panginoon. Okay? Uh, which speak in the, in the Mount Sina. So, sino yun? Si Moses. And with our fathers. So, so yun lang. Yun na meet pala nila doon. Again, hindi si God the Father. Sino yun? Si Jesus. Amen? Sabi dyan, who received the lively oracles to give unto us. So, ano yung lively oracles? Yan yung mga commandments. And later, kung alam niyo yung kwento, di ba, sa Deuteronomy, pag uh, matay na si Moses, sinulat niya, kinumpleto niya yung five books. Binigay sa kanila yun. Okay? To whom our fathers would not obey. Okay? So, sabi dyan, kanina, yung, siya, siya yung papakinggan niyo, siya yung uh, na-meet niyo dati sa mountain, binigay niya yung salita ng Diyos sa iyo. Tapos yung mga tatay nyo, hindi naman siya sinun- sinunod. But trust him from them and in their hearts turn back again into Egypt. Okay? Kung naalala nyo yung uh, kwento nga ni Moses, di ba? Kung makakabalik lang sila, gusto nilang bumalik na eh. Pero kaya sabi dito, ano daw yung bumalik? Hindi sila makabalik kasi ah, matayin din sila dun eh. Pero yung yung iba yung yung actually yung iba sa kanila ay bumalik na. Pero anong parte nung Oh, yung puso lang pala ano. So kaya sabi nila <coughs> na witness nila yung uh, Red Sea crossing, di ba? Yung yung dagat na hati. Nalala niyo sa palubas? Hindi exactly ganoon pero lagi nakikita yung kay ano. Super Bowl kahit saan, di ba? Nakita nila yun, tapos bandang uli, hindi pa sila niniwala sa Diyos. So, posible ba yun? Yun na sinasabi dito. So, kaya minsan, kahit sa church, 
Baka yung mga anak-anak natin, nandito, hindi pala naniniwala sa Diyos. Pwede ba yun? Kaya mag-iingat kayo. Okay? Bakit ano sinabi? Bakit sinabing nalaman nila na hindi pala naniniwala sa Diyos to? Eh kasi gustong bumalik sa Egypt, tapos nung nagkaroon sila ng pagkakataon, eh ba, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Di ba? So, mga makinig kayo kahit kayo mga bata, kaya ang preaching dito, bina-expound dati sa salita ng Diyos, hindi mo pwedeng pegayin to. Again, sa panahon natin yun, napakarami ng churches, di ba? Quote and quote. Napakarami. To the point na mahihiya ka na mag-ano kasi baka pagsabihin ko, ito siya naman mga kamis, siya naman ako eh. Ano nga, gano'y, pag di mo alam sasabihin mo doon, ako nga pala, hindi ako tayo dito. <laughs> Kaya sinesya natin yung totoong gospel. Alam natin, hindi nila alam yun. Kaya, nasunod ba, mga bata? <clears throat> Ngayon, pansinin nyo yung mga salita dito. Make us gods to go before us, for as this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we want not what is become of him. <laughs> So, ang kwento nun is si Moses nga ay nakipag-usap uh, sa Diyos. Ano yun? Pag-aalog ni Tanay. Lagi siya sabi ni Pastor. Nakipag-daupalad ba yun? Fellowship? Kaya 40 days iniwanan sila. Lead them nila. Kala nila, patay na. Kaya 40, 40 days. Hindi nagpakita. Hindi mo lang nagsabi. Hindi mo lang nag-text. So, anong, le- anong lesson dito? Ang lesson dito, pag mayroon kayong leader, na alam nyo naman, sa Diyos siya, mas medyo iniwang kayo saglit, di ba? Di na kayo tinitis, di na tinatawagan, kasi either, iwang ko sa'yo, di ka rin umaatin, di ba? Or, talagang iniwana kayo pa sa mantala, huwag naman kayo mag-fall back, di ba? Ma, na, nagkasakit. Ma, di ako, huwag naman. Ma, nagkasakit ako, di ako makapag-preach. Ayaw ko na, di na gipin sa pastor eh. Brother James na lang. So, kung hinintay lang nila yun, di ba? Eh, hindi nila hinintay. Nagsawa sila, mga bata. O sana, huwag kayong magsawa sa church. Sabi nga sila, ilang taon ako sa amin, sa church namin. Sabi ko last week, ano, 18 years, binibilang ulit. Ano pala, 7 in hell? 17 lang. 17 something lang. 17 something. Walang 18. Okay? So, yan. So, nagsawa sila. Yung iba sa kanila, in-insight si Aaron. Hindi ko alam to si Aaron kung ligtas ba to or mga ligtas naman. Kaso, weak. Very weak leader. Siya yung pinagkatiwalaan sa possibly dun eh. Di ba? Tapos, yung in-insight siya, gumawa sila ng Diyos-Diyosa. Gumawa sila ng Diyos-Diyosa. Alam niyo yung Diyos-Diyosa, mga bata? Yung mga ano-anong ano ito dyan. May bulto. Galit ang Diyos dun. At ginawa nila yun kasi ang dahilan lang nila, hindi na namin alam kung nangyari kayo eh. Iwanan ba kayo dun leader, no? Hindi <laughs> kayo iwanan nun. Kung medyo na late or something, may dahilan yun. Amen? Yung nakipag-usap nga sa Diyos eh. Baka madali ka. Diba? Hindi naman siya nag-ano dun. Eh. Kung anong kalokokan na ginawa niya. And they made a calf in those days and offered sacrifice unto the idol and rejoiced in the words of their hands. So, meron ba kayong mga church na ganoon? Kahit wala sa Bible, yun ang gagawin natin. Ay, wala sa Bible to ah. Di ba, ano eh? Gawa tayo ng sarili nating worship style. Wala naman sa Bible yun ah. Hindi. Sabi ng Pope natin. Ah, ganoon. Sabi ng Popeta natin. Apostol natin. Kahit wala sa Bible. So, napakadalas ito. Kung ma-realize nyo lang. Gano'n ka significant ito, mga bata. Napakahalaga malaman namin. Okay, sinasabi sila ng Diyos, pinapaalala yung mga maling ginawa nila ng mga tatay nila. Kaya, lesson lagi dito, eh, huwag yun ang gayahin. Yan ang ginawang mali ng mga tatay nyo. So, tayo dito, may mga tatay, ito, mga bata. Pag laki-laki nyo, may mga ma-realize kayo, yung ginawa ng tatay nyo mali. Ginawa ng nanay nyo mali. So, ano, ang tanong, anong gagawin nyo? Gagayain niyo ba pag may ginawan pa? Diba? Hindi na. So kaya kaya nga sa church eh, mas malalim pa yung pinag-aaralan niyo. Pero huwag niyo babasasin ever yung magulang niyo, binigay sa inyo ng Diyos siya. Pero, maniwala kayo, na kahit sina Jamie ngayon, sa bagay, maging okay yung mga parents mo eh. 
Sabihin natin hindi maayos yung parents mo na kristyano Paano na? So, dapat i-purpose mo na sa puso mo Ang Diyos ang susundin mo Minsan makakaway mo yung magulang mo Ayaw na ako mag-church Ngayon, kung ganyan ka kali eh Sumunod ka sa magulang mo Di ba? Pero kung mata Tanda ka na Mag-decide ka na yung sarili mo Okay So, ang ginawa dito Then they Then God turned and gave them up to worship the host of heaven As it is written in the book of the prophets O ye house of Israel Have you offered to me slain beasts And sacrifices by the space of 40 years in the wilderness? Ano sabihin nun? So kasi possible na ang ginagawa nito mga tatay-tatay nila Kinakwento sa mga uh, Anak nila Oh, tayo lagi tayo sumasamba sa Diyos Kasi sinasabi lang dito na, oh, lagi ba talaga? Yeah, paalala niya yung mali nila. Okay? Para maintindihan nila yung pinaka-whole message later ng justification by faith, salvation by faith, by grace through faith. Yun ang objective lagi, mga kapatid, sa pag-aaral ng Bible. Tayo, advantage tayo, alam na natin yun. Huwag niyong pagyabang, napakalali niyo, maniwala ka. Huwag niyo na kasi nesheran. No? Pag sinesharan mo na yan, matagal mo niya, no, hindi. Huwag yung ano, kasi may mga ilala akong ganun. Pag ayaw na, reprobate ka na agad. Ganun agad. <laughs> Pag binas mo sila, kasi bastos din minsan, ano, yung approach. Hindi ganun. Ang tanong nga ito, maganda yung tanong ng isang mga, ano eh, mali din ba? So, ang tanong nila, matututo ka rin, sabi nila, nasan sa Bible na si Jesus ay nagpa, ano, yung prayer of uh, salvation na yan. Diba? Yeah? Pag di mo alam nasagot mo doon, paano? Diba? Ba't kayo nagpapatanggap kayo si Jesus? Wala naman sinabing ganyan. Ha? Tapos ang ituturo pa yung do my commandments. Hindi work salvation na yun. Hindi ganun. Obviously, mayroong paraan ng Diyos. May tamang timing. Lagi yan. Napag-aralan sa book of Matthew. Diba? Nalalim pa yung Matthew. Uh, may timing yung Panginoong Yesus. Ganun yung tinuro ko sa inyo nun. Kaya pag in-interpret mo yung Bible, huwag kang sasagot ng mga katulad mo. Ay, wala pala sinabi yun. Eh, therefore, mali yun. Hindi ganun yun, okay? So, yan. So, ba tayo? Yan, so, yung mga sacrifices nila, hindi, hindi na totally kay sa Diyos. At binanggit pa ng Panginoon dito na, o actually si Stephen, pinaalala sa kanila na sumamba nga rin kayo sa mga Diyos-Diyosan. Eh. Okay? Yan, so, yan. So, medyo binilisan niya na dito kasi ang timeline niya na dito, sinama niya na yung mga times ng judges ng kings. Kung alam niyo yung judges pa lang, eh, di ba? Naalala niyo ba yung halos pinatay yung mga bakla doon sa Benjamin? Sa Benjamin halos ubusin. Pag binasa mo yung judges, parang ano, ano to? Ito ba yung people of God? <laughs> di ba? Hindi. Hindi mo yan ang ganun. Kasi, ibig sabihin, hindi sila laging sumasamba sa Diyos. Parang minsan mga church din yan. Church pa rin yan, pero yung ginagawa nila minsan, di na ganun, di na maayos. Sobrang layo na nga. Pero yung iba dyan, saved naman talaga. Pero yung church, iba na yung ginagawa. So bakit pinapamukha ng Stephen niya? Kasi may mensahe siya later. Okay? Uh, basahin ko lang dito sa 44. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness. As he had appointed speaking unto Moses, that they should make it according to the fashion he had seen. No, naalala niya sa mga quiz natin, bakit inisa-isa natin yun? Diba? Sinasabi ko lagi sa inyo, kasi may significance yan dun sa, actually, kay Jesus. Medyo tinakayat na mabilis lang yan. Pero dito, nakita na natin yung New Testament interpretation nun. Bakit, uh, oh, dapat ganito ka ba? Ito yung materialis, ito yung So kasi, sinasabi dito na, yan, which also our fathers that came after brought in with Jesus into possession of the Gentiles whom God drove out before the face of our fathers unto the days of David. So, pansinin nyo dito, si Jesus ba yung nag, ano, nag-lead sa kanila papunta sa promised land? Okay, may mga interesting dito sa heaven. Eh. Amaya, may mga pa isa. Another ito. Ang nabanggit ko pa lang kanina, di ba? Sorry, hindi ko na dapat na uh, emphasize ko yun. Kaya sa 38, This is he that was in the church of the in the wilderness. 
Kung sino yung nasa wilderness? Asama ni Moses? Sino yung... O si Jesus. Pero, anong tawag sa kanila? Tama yun. Masabi nito, in the church. So, ba't ganun? So, puntaan dito. Pag inaaral nyo na yung uh, Bible translation. Bakit church? May church na ba doon? Sabi nyo iba. Ah, nagumpisa ang church sa Acts. Acts 1. Alala nyo, di ba? Sabi ko, hindi. Sa Mancho 16, may church na. E sa Acts 7, yung sinasabing church dito, nasa wilderness. Okay lang, nagsimula yung church. So, ang church pala ay basta congregation ng mga believer. Yun yun. Yun po yun. Pero siyempre, ang Church of Christ, siya na yung nag-establish nung pagdating niya. Pero gusto ko lang bigyan din ito na hindi ka pwedeng maging uh, uh, against dun sa church forming before ng Acts 1. Okay? So medyo malalim, hindi medyo nyo ako bata. Pero okay lang. Okay, tapos balik na natin yung isang gusto kong pang sabi dito. Sino daw nagpakasama nila? Nag-bring sa kanila sa possession o yung promised land? Sino? Joshua, sino? Sino yung leader? Kasi namatay na si Moses, di ba? Ha? Namatay na si Moses. Hindi siya nakapasok sa promised land. Sino nag-lead sa kanila? Kapasok? Wala ko, di mo kailangan eh. Okay, pero sabi dito, si Jesus. Pa, paano yun? Mali, mali ang King James. Okay. So, dito natin makikita na ang Jesus and Joshua is actually yung Jesus more on Greek name. Yan. Okay, yung uh, yung Hebrew name yan is more on Osea and Yush, uh, parang gano'n, Yeshua nga siya sabi niyo eh. Pero Joshua in English. Okay. Gagawin din ang preaching niya para sa mga Hebrew notes. Pero gusto ko lang makita sa natin ngayon ay hindi tayo lumayo ha. Si Jesus, G- Joshua magkalapit yan. Pareho yan sa kanila. Okay? Greek nga lang yung Jesus eh Greek yung sinulat ang Acts. Hindi Jesus ang nilagay. Intindihan niyo? So pareho si Joshua at si Jesus ang pangalan. Okay? At sabi nito, and, and whom God drave out before the face of the fathers unto David. So another lesson, kung alam niyo yung kwento dito, di ba, yung mga promised land, sinong laman nun? May mga tao ba doon? O pumunta sila, walang tao doon. Ang daming tao doon, mga nang-establish sila doon. May mga kariyan na nga, kaya nga yung, di ba, mayroon nga silang, ano eh, yung sa Jericho, mayroong <laughs> walls. So hindi naman agad yun, pero sinasabi dito, God drave out. Before the face of the Father. So, tandaan nito mga bata, sinong gumawa nun? Sinong tumalo nun sa mga army ng ano? Nung mga Jebusite, mga Kyrgyzite, Hittites, Girgashites. Sinong tumalo? Sino yung paglaban sa kanila? Sina? Sino ba? Nabasa mo yan. Sa Book of Joshua, isang beses lang sila nam- namatay. Ilabasan natin kailan lang. Natalo doon sa AI. Lahat yung panalo sila. So, sinong nakipaglaban? Pinalabas, pinatay yung mga tao doon. Sino? Siyempre yung army ng Israel. Pero sinasabi dito, ang Diyos ang lumaban at nagpali. So, ano yung sabihin lesson natin? Lesson lang, uh, pag sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, siya yung gumagawa, siya yung kumikilos, pero ginagamit ka niya. Okay, hindi yung kalbinisim ha. Ang mali na sa kalbinisim yung ano pinili ng Diyos ang pupunta sa impyerno. Pero talaga, biblical yan, na ang Diyos ay kumikilos pag gusto niya. Okay? Masama, ba? Masama o mabuti. Okay? Pero siyempre, sa kabutihan madalas. Pero minsan, sa kasamaan natin, minsan, siya din ay nag-intervene. Pero madalas sa hindi, siyempre, nag-replay yung ating free will. Who found favor before God and desired to find the tabernacle for the God of Jacob? So, sino yung nagkaroon ng favor? Ano ulit yung pabor? Ang naghahalo-halo yung mga lesson natin, no? Oh. Ano yung favor? Kailan kung sino? Tinanong yan? Proverbs. Ah, yeah. Ano yung pabor? Ikaw yung sumagod nun, di ba? Humihingi ng pabog. Ano yung sa pabog? 
Tulong o ano? Tulong o hindi tulong. Tinulungan ka. Pag may pabon ka sa kanila, tinulungan ka. Isa lang yung tulong. So, ibig sabihin noon, uh, ma maayos yung maganda yung ano, pakikitong mo niya sa'yo. Ibig sabihin, alang kinampihan, pwedeng ganun. O minahal ka, pwedeng ganun. So, ganun na nangyari sa kanila, yung Israelite na to, pinabutan ng Diyos, ang time na to, at kaya sabi ng Diyos, gusto ko manahan ako sa inyo. Tandaan nyo lang sinasabi ko kasi, mag-ano to sa climax eh, mamaya. So, noong una, eh, galit ang Diyos sa kanila minsan, pero pinapabutan sila, iniligtas sila. Tapos, magalit ang Diyos, pero, sabi dito, banda mo lang, gusto siyang tumira ng Diyos sa kanila. Kaya sabi, mayroon sila tabernacle, and later, Si David, gusto siyang gawa, hindi nakagawa si David. Ngayon, si Solomon, ang nag-build. Okay, sa verse 47. 48, malapit na tayo. Gusto kong tapusin ito ng quarter para makausap pa si Christina. No? Hindi sila ma... Hindi sila gabihin. For how be it the most high dwell it in, not in temples made by hands, as said the prophet, Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build me, said the Lord? Or what is his... What is the place of his my rest? So on Jesus ba sa nakatira? Ha? Sa langit eh ginawan siya ng tirahan ng templo. Tutitira ba siya doon? Yan. So hindi siya actually tumira doon. Siya ay I believe ni iniillustrate ng Panginoon sa atin kung paano siya ay nasa lahat naman siya ng dako eh. Hindi siya titira doon. As in titira, mananahan na wala pa tayo sa Ezekiel pero nasa Ezekiel din yun umalis siya dun eh tanong nyo ba yun? kasi nga puro idols na dun umalis siya dun pumunta siya kung nasa niya mga Israelite sa Babylon kaya ano sinasabi ni Stephen ngayon dito so pinaka-climax niya dito bukod sa against idolatry siyempre kaligtasan din sinong dapat mong magtiwalanan Itong mga tatay natin, pinagmamalaki nyo, temple, temple, tatay, kilala nyo si Moses, kilala mo yung Bible. Lagi minsan ganun na, kaya pag minsan nag-soul winning tayo, kilala mo ba ako eh, galing lang ako sa church eh. Nakakasawa na yung ganun sagot eh, no? Kasi ito sila nagtitiwala, pero hindi dapat. No? Pag kaligtasan ang pinag-uusapan, hindi siya lang mo siya ng kaligtasan, hindi mo tatanggapin yung sagot na yun. Alam mong hindi ligtas eh. Eh, may religion ako. Huwag mo na akong sharean yan. Hindi naman religion siya sharean sa kaligtasan. Kaya, sinasabi ko dito, ye stiff neck and an uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye. Ito yung pinaka, ano, message. Kaya, yung mga taong to, mga Israelite, at yung mga hindi naligtas sa kanila, kasi iba naligtas eh. Nakilig sa Diyos, Naligtas Yung iba hindi Bakit? Kinasabi dito kasi kayo Yung puso nyo Ay yung teng Tengan nyo Hindi malinis Okay? Yung uh, pinipicture po ng uncircumcised nata Natakil natin din sa yung ano diba? Ang pinipicture niya Hindi kung anong kalokohan ha Ang pinipicture niya yung Bakit doon tinutuli ba? Diba? Ang pinipicture niya yung lahi na dapat yung maging malinis sa Diyos. A people of priests. Nakakinig kasi ako dyan, mga loko-loko rin eh. Yun yung kasi, kaya yung mga anak natin, sacred dyan. Huwag mong mapabayaan yun sa iba. Yung anak mo, nagsusunod ng maikli. Diba? Buti kayo, maganda yung suot ni ano. Nasabihin nyo rin yan, especially yung mga babae. <coughs> kasi, ano yun, especially sa mag nakatira sa ano. Magkakaroon kayong idea, di ba? Ngayon, may mga cellphone na iba. Nakikita mo yung mga nag-tiktok doon. O doon, sa anong isipin mo? Ay, parang ba't kaya ginagawa nila ito lahat? Buti nga, wala na ABS-CBN. Eh, no? Kasi ibang channel, meron pa rin. Di ba? Isipin nila, maganda yun. <coughs> kaya, banal sa atin yung mga anak natin, obligasyon mo sa Diyos na palaking maayos yan. Kung sabi, pinakain ko na yung mga yun. Pinag-aral ko na yun. Sabi, iniwa, iniwanan mo lang sa school na yun. Hindi mo ka dinidisiplina sa bahay nyo. <coughs> Kaya siya sabi ni Stephen dito, kayo, you resist the Holy Ghost. So, applicable sa atin yan, mga bata ngayon, ha? sa ating lahat. Kahit nasa church ka pa, 
Kung sabihin, attend ako na, attend ng church. Sisigawan ako ng pastor. Lagi na lang. Anong kala mo sa akin, pastor? Di ba kakikinig? Sisigaw mo pa dyan eh. Kasi nga, alam ko, nakahit sila dito, ang dami nila, attend sila ng temple. Wow, temple. Sa Diyos to, mag-sacrifice kami. Kaya sa Diyos, ito, nakikita nga ba itong campaign? Alam mo nga, ganun din yung mga tao ngayon eh. Magbabanal-banalan, punta kami sa church. Pinapamukha nila yung mga... Alam ba ang uh, ministry ko sa church? Yung tinanong namin, hindi pala ligtas. Kasi yung Holy Ghost, ma- 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 mang- mangungusap yan sa'yo dapat. At gusto naman niya talaga yung ligtas kayo lahat. Eh minsan nandiyan na yung taong Saul Wainel. Ako sabi ka na, anong gagawin mo? May church na kami kaya ito, maganda yung mga batang basiran. Kinakausap sila ng Holy Ghost, ng Holy Spirit of God, yung malakalami yung sala, hindi na kinig. Yun yung preaching ni Stephen. Kaya minsan, isipin nyo, talaga ang bigat nito. Mami ha, kung papatayin siya. Di ba? At hindi lang kayo, pati mga tatay nyo, ganun din kayo. Ito na. Which of the prophets of your not fathers persecuted? Again, again, di, di sinasabing lahat, ha? Pero karamihan. Kanina, Bible study namin, ganun din, eh. Yung mga hudyo na yan, ngayon, iba, bilib na bilib dyan. Mga, ano kasi, respecter of person. Ang Diyos, well, hindi siya respecter of person. Hindi yung pinanganak ako sa ganyan, anak ako ni ganyan. Walang pakilang ang Diyos doon. Personal yan. Yung, yung anak ako ng pastor, spiritual na rin ako, ganun. Yung mga ganun, kahit sa mga baptist bed, eh. Bakit siya ang next na pastor? Eh, kasi anak siya ng pastor, eh. Sabi dyan, oh, yung tatay nyo, parang sinabi dito, lahat, lahat ng tunay na lingkod ng Diyos, pinersecute nila, alam niyo, persecute, mga bata, walang ginawang mali, tapos, inusig pa. Ganun ba gagawin nga, mga bata? Kaya mga kalaro nyo, mga kaibigan nyo, pag walang ginawang mali, huwag mong kagalitan. Galit ang Diyos doon. Kasi pag tanda-tanda nyo, hindi nyo naiintindi yung emotion nyo, bakit kagalit kasi isang tao, hindi pala, dapat, ta- hindi pala tamang magalit ka kasi mali- wala naman siya ginagawang mali. Tandaan nyo yan. Galit ang Diyos dyan. Mamaya, lingkod pala ng Diyos yan. Kaya ako, pag may galit sa akin, isip-isip ko lang ano ginawa ko. Kasi hanggang maaari, gagawa natin ng mabuti, pero pag, di ba? Wala, ginawa mo na mabuti, ayaw pa rin, galit pa rin. Mayroon may ibang dahilan nyo. Amen? Ganon din kayo. Ang, ang parte nyo lang, gawin yung kalooban ng Diyos, pag ayaw pa nila ba, wala tayong magagawa doon. Okay? Ang matapos to. And have slain them which showed before the coming of the just one. Nakita nyo yun, sabi din ng Panginoon, di ba? All the prophets and the law, uh, sa, sa, sinong dinidescribe? Sinong tumuturo? Bakit sinulat yung prophets, yung law, yung psalms, yung proverbs? Sinong, tumu- kaninong, sinong dinidescribe? Si Jesus. Again, ano yung team ng Bible? Si Jesus. Kaligtasan siya yung pinaka-team, siya yung uh, bida dyan. Okay? Eh, sinasabi kasi sa Bible. Dito rin, inulit na naman. Ang sinasabi daw pala ng mga prophets, uh, yung coming of the just one. So, sino yung just one? Wala namang ibang darating. Ang ama, hindi naman siya bababa dito. So, ang Panginoong Isus yun. Okay? Ang sabi dito, <coughs> hindi ka sigurado, sabi dito, of whom ye have been now the betrayers and murderers. So, sino ba yung, uh, <coughs> ano yung betray? Pinaydo, pinagkalulo, at pinatay. Eh, sino ba yung pinatay ng itong mga audio? Eh, di ba si Jesus? Kasi sabi dito, Who have received the law by the dispensation of angels and have not kept it. So, dinidescribe pa rin yung mga Israelites. Sila yung murderer ng Panginoon at sila rin yung naka, naka-receive nito, yung nation nila. Tapos, anong ginawa? Hindi nila pinanatili. So, anong lesson na naman sa atin dito? Dapat panatili nila pag na-receive mo na yun, naligtas ka. Tapos, isang beses, naisipan mo lang, hindi ako sa church. Hindi ganun. Hindi ka basta-basta alis sa church. Na hindi ka namin dito hatakin. 
Pero kung naiintindihan mo yung pinagsasabi ng salita ng Diyos, walang dahilan na alis ka sa church. Okay? When they are visiting, so tapos na yung ano ni Stephen. Kanyang speech at uh, preaching, when they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed with him in his teeth. So ang sinabi ng ni Stephen, napaagandang bagay patungkol sa Diyos. Kung inanal nila yung um, nilisib nila, tinanggap nila yun ang yung message nila, ba? Pinagpahala sila. Kasi itong makikita lang dito, mga iba yung puso nito. Hindi nakaalay sa salita ng Diyos. So ang ginawa nila, nagalit sila kay Stephen as if naman may kasalanan siya. Diba? And sabi nito, but he, si Stephen, being full of the Holy Ghost, look up steadfastly in heaven. Kung siya nabing steadfast, ano yung steadfast ulit? Mahigpet. Hindi magalaw, steady. So alam niya siguro, wala, patay na ako. <laughs> wala na to. No? Alam niya na rin eh. Wala, Lord, yung ikaw na bahala sa akin. Kaya nakatingin lang sa langit. Sabi niya, nakita niya daw yung glory ng Diyos. Ito, nakita niya ba ito ng mata niya? Ito, mag-usapan muna ngayon. Natayang-tayang, pero spiritual yan. Amen? And Jesus standing on the right of the Father. Ibig sabihin, hindi niyo parang pagkilala sa Kanya. And said, Behold, I see the heavens open and the Son of God standing in the right hand of God. And they cried with a light voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city. So dito na po siya, tinapo na siya sa labas ng city. Bakit? Papatay na siya. Siya'y binato. Binato na ba kayo ng kalaro niyo? Ito, totoong ba ito? Malalaki. Pinatay po siya sa paglilingkod niya sa Diyos. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. Yung sabihin lang nun is parang nagko-consent daw siya dyan. Okay? Sinabi niya later sa kanyang saksa tayo na sa Galatia. So, si Saul later yung may iging Paul. And they stoned Stephen calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit and kneel down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge and when he had said this, he fell asleep. So, namatay po si Stephen. So, malungkot po yung kwento, pero yung kanina, yung power ng salita ng Diyos, hindi po yun na, na walang bahala o na walang kwenta. Later, ma- babanggitin po ni Paul si Stephen. Alam niya yun, naalala niya yung preaching ni Stephen. Galit siya nung time na yun, pero hindi niya nalabanan yung salita. So, ganun tayo. Kaya tayo, preach tayo ng preach, aral tayo ng aral. Yung iba dito, nagtatanong, ah, ano ng future ng ano, mundo? Kusunugin. Yung <laughs> future ng mundo. Huwag ka makalala dyan. Yung ano ko, ari-arihan ko. Baka ano, kotse ko. Mansyong ko. Mga investments ko. Yung sinira ko kanina, siya nyo yun. Okay, yun lang po. Uh, gusto kong sabihin dito, praise God for Stephen. Amen? Amen. Isang matapang na preacher. Alam niya, inalam niya yung totoo, prinish niya yung totoo, even sa ganitong sitwasyon na alam niya na ito, mapatayin siya. So tayo, hindi naman tayo lang papatayin, pero pangako ng Diyos yung protection niya, pero kung sakaling mapatay tayo sa paglilingkod sa Diyos, so what? Amen? Lilingkod ka ba sa Diyos? Jasin? Amen. Ayan, atin na naman atin na ito. Ang dami nating aaralin dito, hindi makukuha yun ng isa, dalawang a, taon. Kaya ang ano sa inyo, magtiwala kayo sa Diyos, magpray kayo sa Diyos. Amen, Miguel? Ito, medyo bata pa kasi. Pero, attend ka lang natin, Miguel. Baka ikaw yung next na pasto. Amen. Hindi natin alam. Christian soul winner ka. Amen, gusto ba yun? May titiyan ba yun? Hindi ba? let's pray. Pakinang kayong salamat sa pagandang pakinang buhay ni Stephen. Inalay niya po Lord sa pag-aaral, ng salita, and then the right moment Panginoon dineliver niya faithfully without fear Panginoon ng retaliation ng mga kung sinong anak ng demonyo na we pray na ang aming sacrifice din sa soul winning preaching yung salita hindi masayang at we believe dito hindi sayang pati bless niya Lord because, uh, bless niya ng uh, success Lord na aming ministry especially Panginoon kayo may taas lagi dahil uh, yun lang akong dahilan bakit kami dito mga isa, masama rin namin yung iba, mga disciple, yung mga maliligtas na Panginoon, dahil-dahil niyo po sinamat. 
Yung mga tao rin, nagkitiwala. So, yun is the night of Lord, pray na nalag mo sila. Mga batang to Lord, especially si Jasid Lord. Na si Jasid po nag-invite. Nagtas yun ang mga sikis rin na kayo mga po. Kaya kung manunati lagi sa aming buhay, aming ministry. In Jesus' name we pray. Amen.